নির্বাচনের পরিবেশ পর্যবেক্ষণে দেশে ইউ প্রতিনিধি দল বিদেশি রাষ্ট্রদূতদের বক্তব্য অনেক সময় অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে হস্তক্ষেপের শামিল মন্তব্য পররাষ্ট্র মন্ত্রীর বিদেশি রাষ্ট্রদূতরা দেশে আসেন বাংলাদেশ এবং তার দেশের সম্পর্ককে উন্নতি করার জন্য অনেক সময় এমন অবস্থা হয় যে এটা মনে হয় কেউ কেউ বলে না এটা ইন্টারনাল এফেয়ার্সে আপনার ইন্টারভেনশন আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় চায় অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন শুধু তত্ত্বাবধাকেই তা সম্ভব দাবি মির্জা ফখরুলের কখনই সংসদ ভেঙে দিতে বলেনি বললেন ওবায়দুল কাদের আমেরিকানরা ইউরোপীয় ইউনিয়ন কখনো তারা বলেনি যে এখানে তত্ত্বাবধায়ক সরকার করতে আওয়ামী লীগ খুব ভালো করে জানি জনগণ একবার নিরপেক্ষভাবে ভোট দেওয়ার অধিকার পায় তাহলে তাদেরকে যে তারা নির্বাচিত করবে না দেখছিলেন প্রধান শিরোনাম রাতের সময়ের সঙ্গে আছি আমি গোলাম রাব্বি এবার অন্যান্য শীর্ষ সংবাদ নুরের গোমর ফাঁস দুবাইয়ের কফি শপে বৈঠক মোসাদ এজেন্টের সঙ্গে সময় সংবাদকে সাফা দি ফিলিস্তিনিদের সন্ত্রাসী আখ্যা দিয়ে ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্কে দেন প্রতিশ্রুতি ডেঙ্গু চোখ রাঙানির পরও রাজধানীর ভবনে ভবনে এডিসের লার্ভা অভিযানও মিলছে না সুফল চট্টগ্রামে মশক নিধনে ক্রাশ প্রোগ্রাম শুরুর কদিনই ঝিমুনি ভাব সেপ্টেম্বরে দেশের প্রথম এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের বিমানবন্দর থেকে তেজগাঁও অংশের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী চলবে না মোটর সাইকেল ও থ্রি হুইলা কাজের প্রলোভনে রোহিঙ্গা শিশুদের অপহরণের পর দুর্গম পাহাড়ে জিম্মি কক্সবাজার অপরিহিত নয়জনের মধ্যে উদ্ধার তিন বাকিদের খোঁজে চলছে অভিযান আটক ছয় বিদেশি রাষ্ট্রদূতরা দুই দেশের সম্পর্ক উন্নয়ন না করে অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করছেন বলে মন্তব্য করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী সকালে রাজধানীর বেইলি রোডে ডিক্যাপ টকে অংশ নিয়ে মন্ত্রী বলেন বিএনপির সঙ্গে সংলাপ অর্থহীন নির্বাচন নিয়ে বিদেশিদের কাছ থেকে ভালো প্রস্তাব পেলে গ্রহণ করবে সরকার তবে অতীতে বিদেশিদের মধ্যস্থতায় কোনো লাভ হয়নি বলে মন্তব্য করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী নির্বাচনের বাকি মাত্র ছয় মাস ব্যস্ততা বেড়েছে পশ্চিমা দেশের কূটনীতিকদের দেশে আনাগোনা বেড়েছে বিদেশি উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গের এরই মধ্যে শনিবার কূটনীতিক সাংবাদিকদের সংগঠন ডিক্যাবে আলোচনায় প্রথমবারের মতো যুক্ত হন পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন বিদেশি রাষ্ট্রদূতরা দেশে আসেন দুই দেশের সম্পর্ক উন্নয়ন করতে কিন্তু অনেক সময় তারা এমন মন্তব্য করেন যা অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে হস্তক্ষেপের সামিল অনেক সময় এমন অবস্থা হয় যে এটা মনে হয় কেউ কেউ বলে না এটা ইন্টারনাল এফেয়ার্সে আপনার ইন্টারভেনশন আর এই ব্যাপারে আপনাদের আপনারা তাদের সহায়ক হবেন না বলে আমার বিশ্বাস সব ছাপিয়ে উঠে আসে নির্বাচন আর সংলাপ প্রসঙ্গ পররাষ্ট্রমন্ত্রীর উত্তর সংলাপ অর্থহীন অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের জন্য উন্নত দেশেও রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সংলাপের নজির নেই নির্বাচন হবে সংবিধান অনুযায়ী সংলাপ কার সাথে সংলাপ দুনিয়াতে অন্য আমেরিকাতে সংলাপ করে রিপাবলিকান ডেমোক্রেটিক পার্টি ইলেকশন সংগ্রাম করে ওখানে প্রেসিডেন্টকে রিজাইন করেন বেপর দি ইলেকশন ইংল্যান্ডে প্রাইম মিনিস্টারকে রিজাইন করে বেপর দি ইলেকশন দুনিয়ার আর কোথাও ওই ধরনের কি আছে খেয়ার টেকার আছে এক্সেপ্ট আমি পাকিস্তান বোধে কিছু জনের জন্য ছিল তো ওগুলো ইউজলেস আলোচনা আমরা আমাদের ইলেকশনের নিয়ম অনুযায়ী আমাদের দেশে সবচেয়ে সুন্দর ইলেকশন করব তবে সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য বিদেশিদের কাছ থেকে ভালো প্রস্তাব পেলে বিবেচনা করবে সরকার জাতিসংঘ থেকে এখনও কোনো প্রস্তাব আসেনি তবে আগেও জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় উপকার হয়নি বলেও মনে করিয়ে দেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী তারা আসুক দেখুক এবং আই হোপ তারা তখন সার্টিফিকেট দিবে ইস এ মডেল ইলেকশন তাজুয়ার মাহমিদ সময় সংবাদ ঢাকা এ বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য স্টুডিওতে যুক্ত হয়েছেন সহকর্মী সাতিলা শারমিন যাচ্ছি তার কাছে সাতিলা নির্বাচন যত ঘনিয়ে আসে বিগত কয়েক বছরে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পশ্চিমা বিশ্ব এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু তৎপরতা বেড়ে যায় এবারও ঠিক একইভাবে দেখছি সেই ক্ষেত্রে এই যে ডিক্যাপ টকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী অংশ নিয়ে কূটনীতিকদের যে একটা দেশে এসে যে শিষ্টাচার তাতে ইন্টারনাল যে ইন্টারভেনশনের কথা তিনি বলছেন আসলে তো সেটি দেখা যায় এটার বিষয়টি হচ্ছে যে আসলে 
পক্ষ বিপক্ষের মন্তব্যে আমরা যাব না আমরা সরাসরি হচ্ছে পররাষ্ট্রমন্ত্রী আসলে কি কি বিষয়গুলো বলেছেন চুম্বক অংশগুলো আমরা রিপোর্টে দেখেছি কিন্তু তারপর আমি আলাদা করে বলছি সেটি হচ্ছে যে এই যে সাংবাদিক যে যে সংগঠন ডি ক্যাপ এখানে কখনোই পররাষ্ট্রমন্ত্রী পূর্বে আসেননি এবার তিনি এসেছেন এবং এই ডি ক্যাপ টক নিয়েও কিন্তু আমরা পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে বিভিন্ন মন্তব্য করতে দেখেছি তারপরে তিনি যখন আসলেন তখন বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে খুব স্বাভাবিকভাবে নির্বাচন প্রসঙ্গ চলে আসবে এবং আপনি যেটি বলছিলেন যে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের এক ধরনের কথা এক ধরনের নির্দেশনা এক ধরনের পরামর্শ এই বিষয়গুলো কিন্তু আমরা বরাবর নির্বাচনের আগে শুনতে পাই তার ভাষায় তিনি যে শব্দগুলো ব্যবহার করেছেন খেয়াল করেন সেটি হচ্ছে বিদেশি যে রাষ্ট্রদূতরা আছে অর্থাৎ বাংলাদেশে যারা অবস্থান করেন বিভিন্ন দেশ এবং বিভিন্ন সংস্থার হয়ে যারা কাজ করেন তারা অনেক সময়ই উন্নয়নের যে ভূমিকা তাদের রাখা দরকার বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখা দরকার দুদেশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখা দরকার তার বাইরে গিয়ে অভ্যন্তরীণ রাজনীতির বিষয়ে নানা মন্তব্য করে ফেলেন এই মন্তব্যটা তো মূলত আমরা দেখি গণতন্ত্র এবং মানবাধিকার ইস্যুতে করতে বেশি দেখি বাক স্বাধীনতায় করতেও আমরা বিভিন্ন সময় দেখেছি এছাড়া তিনি আরেকটি প্রশ্নের জবাবে বলেছেন প্রশ্নটা এমন ছিল যে আসলে নির্বাচনে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বা সংলাপ বিষয়ে তার কাছে প্রশ্ন করা হয়েছিল তখন তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন এবং তিনি কথাটি কিন্তু দুইবার করে বলেছেন সেটি হচ্ছে এই সংলাপ অর্থহীন অর্থহীন বলতে তিনি যেটি বলতে চেয়েছেন সেটি হচ্ছে যে বহির বিশ্বে বা এখন যে শাসন ব্যবস্থা আছে এখন যে কাঠামোতে আসলে সরকারগুলো পরিচালিত হয় নির্বাচন ব্যবস্থা আছে সেই নির্বাচন ব্যবস্থায় কিন্তু সংলাপ আসলে নির্বাচন আসলেই সংলাপ কিন্তু হয়ে যায় না এবং হচ্ছে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের যে কথাটি তিনি বলেছেন যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ফিরে আসবে না কারণ আমাদের সংবিধানে এখন এই জিনিসটি আর নেই আচ্ছা উনি এটাকে ডেড ইস্যু বলেছেন অতীতে বিদেশিদের মধ্যস্থতা আমাদের আপনার মনে থাকবে তারান কোয়ান্ডার সেক্রেটারি তিনি এসেছিলেন বাংলাদেশে এবং আমরা সেই নির্বাচনের সময় দেখেছিলাম যে এক ধরনের মধ্যস্থতা সংলাপ অনেক কিছু আমরা দেখেছিলাম সেই বিষয়টি কিন্তু আদৌ কিন্তু রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে বা নির্বাচনকে অবাধ সুষ্ঠ করার জন্য যে নির্বাচনী পরিবেশ তৈরি করা সেটি কিন্তু হয়ে ওঠেনি উনি সেই কথাটি মনে করিয়ে দিতে চেয়েছেন আরেকটি হচ্ছে নির্বাচন নিয়ে বিদেশিদের প্রস্তাব সেই নির্বাচনী প্রস্তাব কিন্তু বরাবরই সরকার বলে আসছে যে আমরা যে কোনো পরামর্শ নিতে প্রস্তুত আমরা স্বাগত জানাচ্ছি কিন্তু তারপরও তারা যেটি বলছেন সেটি হচ্ছে যে সিদ্ধান্ত হবে জনগণের এবং সরকারের আচ্ছা রাবি সেটি হচ্ছে যে রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের যে বিষয়টা সেটি হচ্ছে যে আজকের যে রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের যে ভাষাগুলো আমরা যদি দেখি তাহলে আমরা দেখেছি বিএনপি মহাসচিব মিজা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নির্বাচনী ব্যবস্থায় আসলে তারা নির্বাচন করতে চান এবং এই সরকারের অধীনে সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব না এর প্রতিউত্তর দিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের আমরা চলে যাব সেই রিপোর্টটিতে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ঘনি আসছে তাই রাজনীতির মাঠে এখন আলোচনার বিষয় কি প্রক্রিয়ায় হবে আগামী নির্বাচন সরকারি দল আওয়ামী লীগ বর্তমান সরকারের অধীনেই নির্বাচন হবে বলে ঘোষণা দিলেও বিএনপির দাবি নির্বাচন হতে হবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে শনিবার ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে ন্যাশনাল পিপলস পার্টি এনপিপির প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সরকারের বিতর্কিত কর্মকাণ্ডে দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট হচ্ছে দাবি করে বলেন আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় দেশে সুষ্ঠু অবাধ ও অংশীদারিত্বমূলক নির্বাচন চায় আর তা সম্ভব তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মাধ্যমেই এদিকে আওয়ামী লীগ বলছে যুক্তরাষ্ট্র সহ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় সুষ্ঠু নির্বাচনের কথা বলছে কখনোই সংসদ ভেঙে দেয়া অথবা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কথা বলেনি রাজধানীতে এক অনুষ্ঠানে বিএনপি সহ বত্রিশ দলের ঐক্যকে জগা খিচুড়ি আখ্যা দিয়ে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক উবায়দুল কাদের বলেন বিরোধীদের আন্দোলনের ফল হবে অন্তসার শূন্য আমেরিকানরা ইউরোপীয় ইউনিয়ন আমাদের সাথে যত বৈঠক হয়েছে কখনো তারা বলেনি যে এখানে তত্ত্বাবধায়ক সরকার করতে হবে তারা কখনই বলেনি 
যে প্রধানমন্ত্রীর পদতে এক করত একটা সুন্দর ক্রেডিবল অ্যাকসেপ্টেবল ইলেকশান আমরা করব সেটা আমরা জানিয়ে দিয়েছি আর নেতা ছাড়া আন্দোলন হয় না মন্তব্য করে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আরও বলেন বিরোধী দল কার নেতৃত্বে আন্দোলন করছে তা স্পষ্ট নয় বলেই জনগণ তাতে সাড়া দিচ্ছে না আন্তর্জাতিক যে এই যে তৎপরতা সেই তৎপরতা টেনেই বলছে বিএনপি বলছে যে তারা যেভাবে নির্বাচন চায় সেখানে তত্ত্বাবধায়ক সরকারি দরকার উল্টো পক্ষে কিন্তু আওয়ামী লীগ বলছে যে না তারা কখনো কিন্তু সরকারের পদত্যাগ বা এরকম কোন ইঙ্গিত তারা দেননি তাহলে সমাধানটা আসলে তাদের কথায় কি পাওয়া গেল আচ্ছা আপনার কাছে আপনার সাথে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে আমি একটু পিছনের দিকে ফিরে যাই সেটি হচ্ছে যে আমরা যদি ছয় মাস একদম ছয় মাসও যদি খেয়াল করি গত ছয় মাস তাহলে আওয়ামী লীগ বিএনপি কিংবা রাজনীতির যে আমরা ময়দানটা দেখি সেখানে কিন্তু একদম বরাবরই আমরা একদিন দুই দিন পরে কিন্তু আমরা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় নিয়ে বিদেশি শক্তি নিয়ে তাদের সঙ্গে সংলাপ নিয়ে এবং তাদের সঙ্গে বৈঠক নিয়ে বিভিন্ন ধরনের ঘটনা আলোচনা এবং পাল্টা পাল্টি বক্তব্য কিন্তু শুনেও আসছি আজকে যে বক্তব্যটি আসলে আওয়ামী লীগের মহাসচিব ওবায়দুল কাদের এবং বিএনপির মহাস দুঃখিত আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের এবং বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর যে বক্তব্যগুলো রেখেছেন তার একটু যদি আমরা শাব্দিক অর্থে যাই সেই জায়গাটি আপনি একটু দেখেন তাদের ভাষা অনুযায়ী তাদের ভাষায় তারা বলেছেন বিএনপি মহাসচিব বলেছেন দেশের মানুষ এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় সুষ্ঠু নির্বাচন চায় তার ভাষ্য অনুযায়ী বর্তমান সরকারের অধীনে এই নির্বাচন সম্ভব নয় তার মানে তার ভাষায় তিনি বলতে চাচ্ছেন যে দেশের মানুষ এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় সুষ্ঠু নির্বাচন চাইলেও বর্তমান সরকার সেটি যাওয়ার কোন রকমের বক্তব্য এখন পর্যন্ত আজকে পর্যন্ত পাচ্ছি না আওয়ামী লীগের বক্তব্যটা কিরকম ওবায়দুল কাদের যেটি বলেছেন সেটি হচ্ছে নির্বাচনকালীন সরকার নিয়ে বক্তব্য নেই বহির্বিশ্বের আমরা এটি কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে নতুন সংশোধিত যে ভিসা নীতি বাংলাদেশকে নিয়ে করেছে সেখানেও কিন্তু আমরা দেখেছি যে এখানে কিন্তু তারা কোনো ধরনের কোন ধরনের সরকারের অধীনে নির্বাচন হবে এটি কিন্তু তারা মোটেও যাননি এবং তারা এটিকে অভ্যন্তরীণ বিষয় হিসেবে ছেড়ে দিয়েছেন এবং প্রত্যেকটি দেশই কিন্তু তার কূটনীতির ভাষায় এই কথাটি বলছেন আমরা চলে যাব এরপরে আমাদের হাতে আরেকটি রিপোর্ট রয়েছে সেই রিপোর্টটির যদি আমরা একটু দেখে আসি সেই রিপোর্টটি আমি তৈরি করেছি এবং আমরা এই রিপোর্টে আসলে উঠে এসেছে যে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষকরা মনে করছেন বিদেশি যে শক্তি তাদের যে তৎপরতা তাদের যে জোরদার ভূমিকা এই ভূমিকা আসলে কতটা দেশে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য নাকি এই তৎপরতা কোনো ধরনের ফায়দা হাসিলের সুযোগ করে দিচ্ছে বিদেশি শক্তিগুলোকে এ ধরনের সতর্ক বার্তা দিয়ে তারা সরকারকে সচেতন থাকতে বলেছেন পনেরো দিনের সফরে বাংলাদেশে আগামী জাতীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণের পরিবেশ অনুসন্ধানী ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিনিধি দল এই সফরে দলটি নির্বাচনী কাঠামোর ধাপ সহ সব পক্ষের সঙ্গে বৈঠক করবে তাদের প্রতিবেদনের উপরই সিদ্ধান্ত হবে বাংলাদেশে নির্বাচনে ইউ পর্যবেক্ষক দল আসবে কিনা অন্যদিকে মার্কিন উচ্চ পর্যায়ে প্রতিনিধি দল সফর করবে ঢাকা র্যাবের উপর নিষেধাজ্ঞা বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচন সুষ্ঠু করার শর্ত রেখে মার্কিন ভিসা নীতির নতুন সংযোজনের পর সম্প্রতি দেশটির বিভিন্ন পর্যায়ের প্রতিনিধি দলের সফরকে ভৌগোলিক কূটনীতির অংশ হিসেবে দেখছেন বিশ্লেষকরা তাদের মতে বিদেশি শক্তি কখনোই কোনো স্বাধীন দেশের গণতন্ত্র জোরদার করতে পারে না বরং তাদের পদক্ষেপের বিষয়ে সতর্ক থাকার পরামর্শ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষকদের বিদেশিরা কোনোভাবেই এসে সমাধান করবেও না করার কথাও না তারা বরং এই বিভাজনটাকে বাড়িয়ে তাদের যতটুকু সুবিধা নেওয়ার আছে মনে হয় তারা নিচে আর নাহলে ওই যে না জেনে শুনে হয়তো তারা করছেন ব্যবসা বাণিজ্যের পরেই গণতন্ত্র মানবাধিকার পশ্চিমা দেশগুলোর বৈদেশিক কূটনীতির বড় জায়গা দখল করে আছে এ বিষয়টিকে মাথায় রেখেই ভৌগোলিক অবস্থান এবং পরিবর্তিত বিশ্ব পরিস্থিতিতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠা বাংলাদেশ নিজের অবস্থান পরিষ্কার রাখছে বলেও মনে করেন বিশ্লেষকরা পৃথিবীতে একটা টালমাটাল অবস্থায় আছে না একটা বিশ্ব ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে 
আরেকটা বিশ্ব ব্যবস্থা গড়ে উঠবার পথে তো এই সময় এই ধরনের কারেন্ট ক্রস কারেন্ট হবেই এবং যেহেতু বাংলাদেশ একটা একটা ইম্পর্টেন্ট জায়গায় বসে আছে বে অফ বেঙ্গলে সুতরাং বাংলাদেশের অবস্থান নিয়ে বিশ্বব্যাপী আলোচনা হবেই আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সবসময় ভেরি ক্লিয়ারলি বলেছে আমরা সবার সাথে আছি আমরা যেমনটি প্রতিবেদনটিতে দেখছিলেন যে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষক এবং যারা সাবেক কূটনীতিক আছেন তারা কিন্তু সতর্ক করছেন এই পরিস্থিতিতে এই পরিস্থিতিতে যে দর কষাকষির বিষয় আছে ভূ রাজনৈতিক যে কৌশলগুলো আছে যে ধরনের রাজনীতিগুলো আছে সেই জায়গায় আসলে বাংলাদেশ সরকারকে সচেতন হতে তারা যেমন বলছেন তেমন কিন্তু বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ থেকে শুরু করে জনগণকেও সচেতন হওয়ার পরামর্শ তারা দিচ্ছেন তাদের এই যে বিভিন্ন ধরনের সতর্কতা এটি আসলে যদি আমরা একটু মোত্রা দাগে দেখাতে যাই তাহলে সেটি কেমন দাঁড়াচ্ছে সেটি একবার একটু দেখে আসি সেটি হচ্ছে এই যে নির্বাচন কেন্দ্রিক ভূ রাজনীতি বরাবরই আমরা দেখে থাকি যে যখন নির্বাচন সামনে এগিয়ে আসে তখন বিদেশি শক্তিগুলো আসলে অর্থাৎ বিভিন্ন দেশ এটি আমরা পশ্চিমা বিশ্বকেই আসলে নির্দেশ করছেন তারা সেটি হচ্ছে এই বিদেশি শক্তির এক ধরনের তৎপরতা শুরু হয় তারা বলছেন এই তৎপরতা কি ফায়দা হাসিল নাকি বাংলাদেশের জনগণ এবং বাংলাদেশের যে কাঠামো তার সম্পর্কে কম জানার ফলাফল যদি এটি ফায়দা হাসিল হয়ে থাকে তাহলে জনগণকে এ বিষয়ে আরও সতর্ক হতে হবে এবং সরকারকে আরও সতর্ক হতে হবে আর যদি এটি হচ্ছে তাদের না জানার ফলাফল হয়ে থাকে তাহলে সরকারকে এ বিষয়ে আরও বেশি সচেতন করতে হবে আসলে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে তার মানে যোগাযোগ এবং যে কথাবার্তা যেটির মাধ্যমে আসলে সমস্ত ধরনের ভুল বোঝাবুঝি নিরসন সম্ভব সেই জায়গাটি কিন্তু সেই জায়গাটির দিকে নির্দেশ দিচ্ছে নির্দেশনা দিচ্ছেন তারা আরেকটি হচ্ছে ভূ রাজনীতিতে আরও কৌশলী হওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন এবং গণতন্ত্র মানবাধিকার প্রশ্নে বাংলাদেশ সরকারকে আরও দায়িত্বশীল আচরণ করার কথা যেমন বলছেন শুধু সরকার না তারা কিন্তু সব সময় যেটি বলে থাকেন সেটু সরকার না সেটি হচ্ছে দেশের জনগণ রাজনৈতিক যে অঙ্গন রয়েছে সুশীল সমাজ রয়েছে সবাইকেই কিন্তু এই বিষয়ে সতর্ক হওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন তারা আরেকটি হচ্ছে সবচেয়ে বড় যে বিষয় দেশের উন্নয়নের যে গতি সেই গতিতে যেন দর কষাকষির জায়গায় সবসময় প্রাধান্য পায় দেশের মানুষের উন্নয়ন সেই জায়গায় সেক্ষেত্রে সাথে আপনি বলছিলেন যে অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলছেন এবং কৌশলী হওয়ার কথা বলছেন তাহলে বিশেষজ্ঞরা আসলে কৌশলী হতে বলছেন এই জিও পলিটিক্যাল এরিয়াতে কোন কোন ক্ষেত্রে বা কিভাবে আসলে কৌশলী হতে পারে আচ্ছা সেটি হচ্ছে কৌশলী হওয়ার ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে মনে রাখতে হবে যে বাংলাদেশের যে অর্থনৈতিক পরিধি সেটি অনেক বেড়েছে এবং বাংলাদেশের যে সক্ষমতা সেটিও বেড়েছে এবং বাংলাদেশের যে গুরুত্ব ভৌগোলিকভাবে সেটিও কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এই সব কারণেই কিন্তু পরাশক্তি ধর দেশগুলো বাংলাদেশে ক্রমশ তাদের আগ্রহটা বাড়ছে আপনাকে ইন্টারেস্ট বাড়ছে আপনাকে যেটি আমরা আমি বলতে পারি সেটি হচ্ছে আমরা একটি বিষয় দেখে আসি সেটি হচ্ছে যে আমরা জানি পশ্চিমা তৎপরতা সেই পশ্চিমা তৎপরতার জায়গায় আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বলছি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আন্ডার সেক্রেটারি সফর করছেন উজরা জিয়া তিনি কিন্তু শুধুমাত্র বাংলাদেশে আসছেন চা চার দিনের সফরে এগারো থেকে চোদ্দ আমরা জানতে পেরেছি যে তিনি যেহেতু তার যে পদবি সেই পদবি অনুযায়ী তিনি কিন্তু গণতন্ত্র মানবাধিকার নিয়ে বৈঠক করবেন এবং তিনি তার কিন্তু রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শনের একটি সুযোগ রয়েছে এছাড়া তিনি কিন্তু শুধু বাংলাদেশে আসছেন না তিনি কিন্তু ভারতেও আসছেন অর্থাৎ আজকে তার ভারতে থাকার কথা এবং আট থেকে এগারো এই কয়েকদিন কিন্তু তিনি ভারতের মানবাধিকার বাক স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্র অর্থাৎ একই বিষয় নিয়ে উচ্চ পর্যায়ে বৈঠক করবেন শুধু বাংলাদেশ কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রহের বিষয় না এই পুরো অঞ্চলটাই কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রহের বিষয় এবং তাদের এই তদারকি এবং তাদের এই যে দর কষাকষি কিন্তু শুধু বাংলাদেশের সঙ্গে না পুরো অঞ্চলটার সঙ্গেই রয়েছে এবং সামনে নির্বাচন নিয়ে তাদের তৎপরতার জন্য আরও বাড়ছে সাথীল আলোচনা অংশ নেওয়ার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ সামনে নির্বাচন ইস্যুতে পশ্চিমাদের তৎপরতা এবং বাংলাদেশের অবস্থানের বিশেষ সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য স্টুডিওতে যুক্ত হয়েছিলেন সহকর্মী সাথীলা শারমিন আমরা যাচ্ছি এই সংশ্লিষ্ট আরও একটি খবরে ইসরায়েলি সাবেক গোয়েন্দা মেন্দিয়েন সাফাদের সঙ্গে বৈঠকের বিষয়টি বরাবর অস্বীকার করে আসছিলেন গণ অধিকার পরিষদের নেতা নুরুল হক নূর এবার সময় সংবাদে বিশেষ সাক্ষাৎকারে এই সাফাদি নিজেই জানালেন গত ডিসেম্বরে তার সঙ্গে দুবাইয়ে 
তিন ঘন্টা বৈঠক হয় নুরের সাক্ষাতে জাতীয় নির্বাচনে জিততে আন্তর্জাতিক সমর্থনের জন্য সাফাদের কাছে সাহায্য চান নুর ফিলিস্তিনিদের স্বাধীনতাকামী মানুষকে সন্ত্রাসী আখ্যা দিয়ে ক্ষমতা এলে বাংলাদেশের সঙ্গে ইসরায়েলের সম্পর্ক জোরদারের প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন নূর তাজুয়ার মাহমুদের রিপোর্টে দেখব বিস্তারিত সাথে গোয়েন্দা সংস্থার এই মোসাদের মিটিং হয়েছে প্রথম আমি বলবো যে এটি একেবারে ভিত্তিহীন বানোয়াট উদ্দেশ্য প্রণোদিত গণ অধিকার পরিষদের নেতা এবং ডাকসুর সাবেক ভিপি নুরুল হক নূর ইসরায়েলি গোয়েন্দা সংস্থার এজেন্ট মেন্দি এন সাফাদির সঙ্গে বৈঠক করেছেন এমন খবর ও ছবি বাংলাদেশি গণমাধ্যমে ব্যাপকভাবে চাউর হলেও বরাবরিতা অস্বীকার করেছেন তিনি এ নিয়ে বিভিন্ন সময় গণমাধ্যমে ক্ষোভ ঝেড়েছেন এক সময়ের কোটা সংস্কার আন্দোলনের নেতা নুরুল হক নূর এবার মেন্দি এন সাফাদি সরাসরি সময় সংবাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে দিলেন বিস্ফোরক তথ্য নুরের সঙ্গে কোথায় কতবার বৈঠক হয়েছে তার বিস্তারিত তুলে ধরেন সাফাদি দুবাইয়ের সিটি সেন্টারে স্টারবাক্স কফি শপে গত আঠাশ ডিসেম্বর বিকাল তিনটা থেকে ছয়টা পর্যন্ত তিন ঘন্টা ব্যাপী বৈঠক হয় নুর এবং সাফাদির in 20 uh, September uh, December uh, 28th around 3 hours we finished the meeting we agreed to meet again and uh, to start সাফাদি জানান নূর তার কাছে নিজেকে বাংলাদেশের জনপ্রিয় নেতা হিসেবে উপস্থাপন করেন জাতীয় নির্বাচনে জিততে আন্তর্জাতিক সমর্থনের জন্য নূর সাহায্য চান সাফাদির কাছে নূর ফর মাই সুপোর্ট ইন ক্যাম্পেইন ইন্টারন্যাশনাল ক্যাম্পেইন ফর হিম ফর দ্য নেক্সট ইলেকশন সাফাদি আরও জানান ক্ষমতায় আসলে বাংলাদেশের সঙ্গে ইসরায়েলের সম্পর্ক জোরদারের প্রতিশ্রুতিও দেন নুরুল হক নূর তার মতে বাংলাদেশের মানুষ ফিলিস্তিনের প্রচারণায় বিশ্বাস করে সেখানে নূর ইসরায়েলের কথা শুনতে আগ্রহী সে কারণে নূরের সঙ্গে কাজ করতে ইচ্ছুক হন তিনি বৈঠকে ইসরায়েলের মানুষের প্রতি নূর সহানুভূতিশীল বলে তুলে ধরেন এবং ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী গোষ্ঠীগুলোকে সন্ত্রাসী সংগঠন বলে আখ্যায়িত করেন বলে জানান ইসরায়েলের সাবেক এই গোয়েন্দা পিপল ইন বাংলাদেশ উইচ গো উইথ Uh, about other uh, the other side nur understand that uh, the palestinian uh, organizations uh, try by terror to get back or to take uh, lands tazwar mahmed shomoy shongbad dhaka obhijato abashik elaka char pas sajano gochano susojjito othocho milche edisel larufa chokher samne pani jome thaklo nei bhobon kortripokkher kono uddok ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মাসব্যাপী অভিযানের প্রথম দিনে এমন ভয়াবহ অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে হয় নগর কর্তৃপক্ষকে অভিযানে মশার প্রজনন ক্ষেত্র পাওয়ায় জাপান গার্ডেন সিটিকে পাঁচ লাখ টাকা সহ সতেরোটি মামলায় প্রায় পনেরো লাখ টাকা জরিমানা করেন ভ্রাম্যমাণ আদালত উপরে ফিটফাট ভেতরে সদরঘাট এক সময় বহুল প্রচলিত এই প্রবাদ বাক্য এখন আর সদরঘাটের সঙ্গে প্রযোজ্য না হলেও ঠিকই মিলে যায় জাপান গার্ডেন সিটির সঙ্গে সারিবদ্ধ বহুতল ভবনের মাঝেই লুকিয়ে আছে মৃত্যু ফাঁদ এডিসের বংশ বৃদ্ধির সহায়ক সব ক্ষেত্র তেষ্টি বহুতল ভবনের সমন্বয়ে গঠিত জাপান গার্ডেন সিটির বেশিরভাগ বাড়িতে মিলেছে এডিসের লার্ভা সব বাড়ির বেসমেন্টে গাড়ি ধোয়ার জমে থাকা পানিতেই জন্ম নেয় এডিস চোখের সামনেই এডিসের এমন প্রজনন ক্ষেত্র অথচ নির্বিকার ভবন মালিক ও বাসিন্দারা অভিযোগ আছে এডিসের প্রাদুর্ভাব ঘটা প্রতিটি বছরেই জাপান গার্ডেন সিটিতে পাওয়া যায় নানা অনিয়ম প্রতিবারই খোঁজ মেলে এডিসের লার্ভার সবগুলো বাড়ি মিলিয়ে চোদ্দ থেকে পনেরোটি অ্যাসোসিয়েশন থাকলেও মশা নিধনে কারো নেই কোনো উদ্যোগ নামে জাপান গার্ডেন সিটি কিন্তু বেসিক্যালি এটি হয়েছে হচ্ছে যে লার্ভা গার্ডেন সিটি হয়ে গিয়েছে ভিতরে হচ্ছে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি লার্ভা পাওয়া গিয়েছে মশা তো বাইরে থেকে মশা আমার জাপান গার্ডেন সিটি হবে না পুরো ঢাকা শরীর মশা আমরা দিলে মারলাম একটু পরেই তারপর আসবে সেই মশা কী করবো এখন আমাদের শিক্ষা হয়ে গেল আমরা বলতে পারি যে তিন দিনের মধ্যে এই আমরা অপসারণ করব এবং কোনো অপরিষ্কার বা কোনো এরকম কিছু থাকবে না বলে আমি ওয়াদা করছি পাঁচ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে বাংলাদেশ দণ্ডপুটি আঠারোশো ষাট এর দুইশো উনসত্তর ধারা অনুযায়ী 
শনিবার ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের প্রতিটি ওয়ার্ডে একযোগে শুরু হয় মাসব্যাপী ক্র্যাশ প্রোগ্রাম উত্তরের মেয়র আতিকুল ইসলাম ঝটিকা সফরের মাধ্যমে খোঁজ নেন প্রোগ্রামের আর এটি ধরা পড়ে একের পর এক এডিসের আবাসস্থল জাপান গার্ডেনে মশা চাষ হচ্ছে জাপান গার্ডেন একটা মৃত্যু কূপ পরিণত হয়েছে এই এলাকার বাসীর জন্য জাপান গার্ডেনের ভিতরে তো পয়সা করা আমার দায়িত্ব না এটা জাপান গার্ডেনের কর্তৃপক্ষ যারা আছে তাদের দায়িত্ব আমাদের অভিযান চলবে এই অভিযানে জেল জরিমানা সবকিছু হবে অভিযানে জাপান গার্ডেন সিটিকে পাঁচ লাখ টাকা জরিমানা করা হয় জরিমানা টাকা দিতে অস্বীকৃতি জানালে আটক করা হয় দুজনকে জাপান গার্ডেন সিটির মতো বর্তমান সময় রাজধানীর অধিকাংশ আবাসিক এলাকায় যেন উপরে ফিটফাট ভেতরে সদরঘাট ডেঙ্গুর ভয়াবহ প্রাদুর্ভাবের মাঝে এমন অসচেতনতা চলতে থাকলে এর মাসুল গুনতে হতে পারে মূল্যবান জীবন দিয়েই সেটি আর বলার অপেক্ষা রাখে না রাশেদ বাপ্পি সুম সংবাদ ঢাকা এডিস মশা নিধনে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের একশো দিনের ক্রাশ প্রোগ্রাম ঝিমিয়ে গেছে মাত্র কদিনই মশা নিধনের ওষুধের কার্যকারিতা নিয়েও রয়েছে নানা অভিযোগ এতে দিন দিন ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে ডেঙ্গু নুরজামাল আতিকের ক্যামেরায় শফিকুল আলমের রিপোর্ট ডেঙ্গু প্রকোপ দেখা দিয়েছে আমরা প্রাথমিক পর্যায়ে আমরা একশো দিনের ক্লাস প্রোগ্রাম আরম্ভ করেছি ডেঙ্গু প্রতিরোধে একশো দিনের ক্রাশ প্রোগ্রামের ঘোষণা দিয়ে জোরে সরে মাঠে নেমেছিল চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন হাক ডাক দিয়ে ধোয়া উড়িয়ে শুরু করে মশা নিতন কার্যক্রম কিন্তু কয়েকদিন না যেতে ঝিমিয়ে যাই কার্যক্রম ছিটানো ওষুধের কার্যকারিতা নিয়েও আছে নানা অভিযোগ কিন্তু মশার বংশবিস্তারের জন্য খাল নালা ডোবা ও বাসা বাড়িকে দায়ী করা হলেও এডিস মশার লার্ভা ধ্বংসে নেই তেমন কোনো পদক্ষেপ চকবাজারের এই খালে পনেরো দিনের বেশি সময় ধরে জমে আছে পানি প্রচুর মশা কথা বলতে মুখ দিয়ে ঢুকে যায় ম্যালেরিয়া ও মশা নিয়ন্ত্রণ বিভাগের জরিপ বলছে মশার প্রজনন ও আক্রান্তের হার বিবেচনায় নগরীর একচল্লিশটি ওয়ার্ডে চারশো নব্বটি হটস্পট রয়েছে আইডিসিআরের প্রতিনিধি দল ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাবের জন্য হালিশহর ও আগ্রাবাদ সহ ঝুঁকিপূর্ণ পাঁচটি স্থান চিহ্নিত করেছে মশার যে বংশবিস্তারের জায়গাগুলো ওগুলো যে ঠিক মতো যে নির্মূল করার কথা সেভাবে আসলে আমরা করতে পারছি না বর্ষা শুরু হওয়ার আগে থেকে কিন্তু আমরা প্রচুর পরিমাণ ডেঙ্গু রোগী পাচ্ছি এদিকে ঢাকার মতো ড্রোন উড়িয়ে আগামী রোববার থেকে বাসাবাড়ির ছাদে মশার উৎস খোঁজার ঘোষণা দিয়েছে সিটি কর্পোরেশন বিশেষজ্ঞরা বলছেন দ্রুত পদক্ষেপ না নিলে আরও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠবে ডেঙ্গু শফিকুল আলম সময় সংবাদ চট্টগ্রাম সেপ্টেম্বরই চালু হচ্ছে দেশের প্রথম এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ের একাংশ উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিমানবন্দর থেকে তেজগাঁও অংশের নব্বই ভাগেরও বেশি কাজ শেষ প্রকল্পের কাজ পরিদর্শন করে এ কথা জানান সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের আরও এক স্বপ্ন পূরণের প্রহর হচ্ছে শেষ দ্বার খুলছে দেশের প্রথম এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ের রেল লাইন ধরে এই উরাল সড়ক শুরু বিমানবন্দর এলাকার কাওলা থেকে সরাসরি গিয়ে মিলবে ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুতুবখালিতে বিশ কিলোমিটার এই পথের ওঠানামার একত্রিশটি র্যাম যুক্ত হলে এ পথের দৈর্ঘ্য হবে প্রায় সাতচল্লিশ কিলোমিটার আপাতত লক্ষ্য বিমানবন্দর থেকে তেজগাঁও পর্যন্ত চালু প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি তেষট্টি ভাগ হলেও যে অংশে প্রাথমিক যাত্রা শুরু সেই পথের কাজের অগ্রগতি নব্বই ভাগের বেশি মাঝে দুই কিলোমিটার বাদ দিলে এই পথের পুরোটাই পিচ ঢালাই শেষ প্যারাপেডওয়াল সড়ক ডিভাইডারের কাজও শেষ বসেছে সড়ক বাতিও বাকি শুধু সাইনেজ আর সড়ক মার্কিং শনিবার প্রথম পর্বের কাজ পরিদর্শনে আসেন সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী কাওলা থেকে এক টানে চলে আসেন তেজগাঁও জানান সেপ্টেম্বরেই এই অংশে শুরু হবে যান চলাচল উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামী সেপ্টেম্বর মাসে এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে বিমানবন্দর থেকে তেজগাঁও ওয়ে ফার্ম গেট র্যাম্প পর্যন্ত যানবাহন চলাচলের জন্য উদ্বোধন করবেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন জননেত্রী শেখ হাসিনা এই উরাল সড়কে যেহেতু গতি থাকবে আশি কিলোমিটার তাই চলবে না থ্রি হুইলার বাহন নিষেধাজ্ঞা থাকবে মোটরসাইকেল চলাচলেও পুরো পথ পাড়ি দিলে একশো বিশ আর অন্য যে কোনো জায়গায় নামলে টোল দিতে হবে একশো টাকা থ্রি হুইলার বাদ যাবে থ্রি হুইলার এতে চলবে অন্যান্য গাড়ি যাতায় আসছে সেপ্টেম্বরের যে সময়টাতে এমআরটি লাইন সিক্স উত্তরা থেকে 
মতিঝিলে গিয়ে পৌঁছাবে ঠিক একই সময় এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের মাধ্যমে এই নগরবাসী বিমানবন্দর থেকে এক টানে জলে যেতে পারবেন তেজগাঁওয়ে তাই এ কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় এই সেপ্টেম্বর নগরবাসীর জন্য এক আশীর্বাদ হয়েই ধরা দিচ্ছে রাশেদ লিমন সময় সংবাদ ঢাকা অক্টোবরে বিআরটি প্রকল্প আংশিকভাবে চালুর কথা ভাবছে কর্তৃপক্ষ প্রাথমিকভাবে এগারোটি স্টেশন আর পঞ্চাশটি বাস দিয়ে চালুর পরিকল্পনা তাদের চীনা কোম্পানি হাইগার থেকে আসবে বাস রাশেদ লিমনের আরও একটি রিপোর্ট বিআরটি মানেই যেন দুর্ভোগ বিআরটি মানেই ঘন্টার পর ঘন্টা রাস্তায় পার গত কয়েক বছরের এমন অবস্থা থেকে কিছুটা মুক্তি মিলেছে টঙ্গি আবদুল্লাপুর আর বিমানবন্দর এলাকায় বেশ কিছু ওভারপাস চালুর ফলে কথা ছিল আসছে সেপ্টেম্বরে আংশিকভাবে চালু হবে বিআরটি প্রকল্প তবে আবারও এক দফার সময় বাড়ালো কর্তৃপক্ষ এক মাস বাড়িয়ে অক্টোবরে চালুর কথা ভাবছেন তারা শিববাড়ি না হলে ভোগড়া থেকে বিমানবন্দর পর্যন্ত প্রাথমিকভাবে চালুর পরিকল্পনা তাদের এই পথে প্রতিষ্ঠিত স্টেশনের মধ্যে এই দফায় এগারোটি চালুর কথা ভাবছেন তারা মিড অক্টোবরে মোটামুটি আমাদের একটা প্ল্যান বাস চালু করে দেব বাসও আংশিক পরিমাণে এবং ডিস্টেন্সটাতে আমরা পুরোটাই কভার করতে পারবো আমরা শিববাড়ি থেকে এয়ারপোর্ট পর্যন্ত পুরো সাড়ে বিশ কিলোমিটারের মধ্যে আমরা বাস চালাবো কিন্তু সব স্টেশন আমরা রেডি করতে পারবো না সমস্যা যদি হয় চৌরাস্তায় সেক্ষেত্রে হয়তো আমরা ভোগড়া সাউথ বা নর্থ পর্যন্ত দিয়ে শুরু করতে পারি সেই লক্ষ্যে সব ঠিক থাকলে চাইনিজ কোম্পানি হাইগার কি দেয়া হচ্ছে বাসের দায়িত্ব প্রাথমিক পর্যায়ে সেপ্টেম্বরেই পঞ্চাশটি বাস সরবরাহ করবে তারা তা থেকে চালু হবে এই পথে বিআরটি তিন মাসের মধ্যে আমাদের প্রথম লট দিতে হবে কিন্তু এইটা অন্য কারো পক্ষে সম্ভব না ওদের এই হিউজ ক্যাপাসিটি ওরা এটা দিতে পারবে ওরা তো আমাদের স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী বানিয়ে দেবে সেই ক্যাপাসিটি ওদের অন্য সব ক্যাপাসিটিই আছে প্রথম লটে আমরা চাইছি পঞ্চাশ আর তিন মাস পরে সেকেন্ড লটে পঞ্চাশ আর পরের তিন মাসে আবার বাকি থার্টি সেভেন পুরোপুরি চালু হতে দু হাজার পঁচিশ সালের শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে বলেও জানিয়েছে বিআরটি কর্তৃপক্ষ রাশেদ লিমন সময় সংবাদ ঢাকা কক্সবাজার রোহিঙ্গা শিশুদের টার্গেট করে অপহরণের পর জিম্মি করে রাখা হয় দুর্গম পাহাড়ে কাজের প্রলোভন দেখিয়ে নির্জন স্থানে এনে দাবি করা হয় মুক্তিপণ সবশেষ অভিযানে অপহৃত তিন শিশুকে উদ্ধার করেছে এপিবিএন আর বাকি ছয় জনের সন্ধানে এখনও চলছে অভিযান আটক করা হয়েছে চক্রের নয় সদস্যকে কক্সবাজারের তেত্রিশটি আশ্রয় শিবিরে বসবাস করা রোহিঙ্গা শিশুদের টার্গেট করেছে অপহরণকারী ও মানব পাচারকারী চক্র ক্যাম্পে কাজের প্রলোভন দেখিয়ে করা হচ্ছে অপহরণ পরে নির্যাতন চালিয়ে স্বজনদের কাছ থেকে আদায় করা হচ্ছে মুক্তিপণ এপিবিএন বলছে গেল দুই ও ছয় জুলাই কাজ দেওয়ার কথা বলে উখিয়া এবং আশপাশের ক্যাম্প থেকে নয় শিশুকে অপহরণ করে অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যাওয়া হয় পরে তাদেরকে আটকে রেখে স্বজনদের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের মুক্তিপণ দাবি করে অপহরণকারীরা বেতন দিয়ে দিলে তিনশো টাকা অপহরণের শিকার রোহিঙ্গা শিশুদের উদ্ধারে অভিযানে নামে এপিবিএন শুক্রবার রাত থেকে শনিবার সকাল পর্যন্ত অভিযান চালিয়ে টেকনাফের দক্ষিণ লম্বুরি পাড়ার দুর্গম স্থান থেকে অপহৃত সৈয়দ নূর হাসান ও আনিসুরকে উদ্ধার করে একই সঙ্গে এই চক্রে নয় সদস্যকে আটক করা হয় বাকি অপহৃতদের উদ্ধারে চেষ্টা চলছে এই চক্রের সাথে আরও যারা জড়িত রয়েছে আমরা বিস্তৃত তদন্তের মাধ্যমে তাদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনব এবং এই যারা এই ঘটনায় আরো অপরিত অবস্থায় রয়েছে তাদেরকেও আমরা উদ্ধারের চেষ্টা চালিয়ে যাব অপহরণকারী নয় সদস্যের মধ্যে স্থানীয় বাসিন্দা সাতজন এবং রোহিঙ্গা রয়েছে দুজন সুজাউদ্দিন রুবেল সময় সংবাদ কক্সবাজার সন্তানের মুখ দেখা হলো না বাবার বগুড়ায় মাঠে খেলার সময় গায়ে ফুটবল লাগায় কথা কাটাকাটির জেরে তাকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করে প্রতিপক্ষ জড়িতদের সর্বোচ্চ শাস্তি দাবি করেছেন স্বজনরা আর অভিযুক্তদের ধরতে মাঠে নেমেছে পুলিশ জুম্মন সাদিক জাবলিন রিপোর্ট ছবি তুলেছেন আবুল কালাম আজাদ জন্মের আগেই পিতৃহারা অনাগত সন্তান থামছে না সন্তান সম্ভবা স্ত্রীর আর্তনাদ 
শুক্রবার শহরের চকলোকমান দোতলা মসজিদের পাশের মাঠে খেলার সময় জসিমের ছেলের গায়ে ফুটবল লাগায় কথা কাটাকাটি শুরু হয় পরিস্থিতি উত্তপ্ত হওয়ায় স্থানীয়দের হস্তক্ষেপে দুপক্ষকে ক্লাব ঘরে ডেকে রাতেই মীমাংসা হয় বিষয়টি পরদিন শনিবার সকালে প্রতিপক্ষের লোকজন এলোপাথারি ছুরিকাঘাতে গুরুতর জখম করে পেশায় রং মিস্ত্রি জসিমকে জিয়াউর রহমান মেডিকেলে নেওয়া হলে তাকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক হত্যার সুষ্ঠু বিচার দাবি করেছেন নিহত জসিমের স্বজন ও এলাকাবাসী জুম্মান সাদিক জ্যাভলিন সময় সংবাদ বগুড়া সরকারি প্রকল্পে অধিগ্রহণের আগে জমি কিনে নেন মন্ত্রী ও তার ছেলে মেয়ে শিরোনামে দৈনিক প্রথম আলোতে প্রকাশিত প্রতিবেদন মিথ্যা বানোয়াট ও কাল্পনিক দাবি করে প্রতিবাদী মানববন্ধন ও সমাবেশ হয়েছে দুপুরে মানিকগঞ্জ প্রেস ক্লাবের সামনে কর্মসূচিতে মন্ত্রীর সমর্থকরা অংশ নেন চলতি মাসের পাঁচ জুলাই প্রথম আলোতে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয় মানিকগঞ্জে সরকারি ওষুধ কারখানার জন্য সাড়ে একত্রিশ একর জমি প্রস্তাব করা হয়েছে যার এগারো একর চোদ্দ শতক জমি কিনে নেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালিকের মেয়ে সিনথিয়া মালেক তিনি এই জমি ভরাট করে ভিটি শ্রেণীতে পরিবর্তন করেন মাস সাতেক পর ওষুধ কারখানা স্থাপনের প্রকল্প পাশ হয় বিপিএল এর পরবর্তী মৌসুমে ফরচুন বরিশালের হয়ে খেলবেন তামিম ইকবাল ফ্রাঞ্চাইজিটির সঙ্গে এক বছরের চুক্তি স্বাক্ষর করেছেন তামিম বরিশালের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে এর আগে একবার বঙ্গবন্ধু টি টোয়েন্টি কাপে ফরচুন বরিশালের হয়ে খেলেছিলেন তামিম এবার বিপিএল এ দলটির আইকন ক্রিকেটার হিসেবে যোগ দিয়েছেন তিনি আপাতত দেড় মাস বিশ্রামে থাকবেন তামিম তবে ক্রিকেট থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন থাকতে পারছেন না জাতীয় নির্বাচনের পর অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা বিপিএলের দশম আসর আর সে আসরে বরিশালের হয়ে মাঠ মাতানোর অপেক্ষায় এখন তামিম এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছি আরও একবার নির্বাচনের পরিবেশ পর্যবেক্ষণে ঢাকায় ইউ প্রতিনিধি দল বিদেশি রাষ্ট্রদূতদের বক্তব্য অনেক সময় অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে হস্তক্ষেপের সামিল মন্তব্য পররাষ্ট্রমন্ত্রীর নুরের গোমর ফাঁস দুবাইয়ের কফি শপে বৈঠক মোসাদ এজেন্টের সঙ্গে সময় সংবাদকে সাফাদি ফিলিস্তিনিদের সন্ত্রাসী আখ্যা দিয়ে ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্কে দেন প্রতিশ্রুতি এবং ডেঙ্গু চোখ রাঙানির পরও রাজধানীর ভবনে ভবনে এডিসের লার্ভা অভিযানও মিলছে না সুফল চট্টগ্রামে মশক নিধনে ক্রাশ প্রোগ্রাম শুরুর কদিন এই ঝিমুনি ভাব এই ছিল রাতের সময় সঙ্গেই থাকুন সময়